小姐，身体突然不适了，看起来她好像很难受。是啊，怎么回事啊？妖怪，妖怪来了！妖都不是已经化解了吗？怎么会这样？啊啊、你别过来！让魔鬼变成佛，这太难了，还是让他先做个人，对吧？哇，殿下，这是我为你熬的十全大补粥。让季楚感受到人间充满爱。殿下还有何吩咐？你到底想做什么？我我就是想做好我的本分，殿下。我想了想，以后我给你提供睡前讲故事服务吧。出去。嗯、这本会有所顿悟。无论是佛教故事，还是道教经文，都有净化心灵、洗涤仇恨的作用。我看该净化的人是你吧，嬷嬷。酒是我特意向公主死皮赖脸求来的，你可一定要尝一尝。殿下，看看合不合胃口，然后咱们再详谈。你不喝？我喝，我喝。这酒六毒吗？没毒，他只是喝醉了。他只喝了一杯，因为是一杯倒，所以才将酒换成了水吧。这个小青找了一个鸳鸯酒壶来请殿下喝酒，但把另一半放的不是毒酒，而是白水。小野，这些年来，有多少人要杀本王？不计其数。为什么没有下毒？难道他早已料到下毒不会成功？或许吧，但本王仍感到意外。谁啊？嗯
最讨厌装神弄鬼。你是不是花青哥？花青哥，不是殿下的王妃吗？难道殿下费尽心思把我带进王府，是因为喜欢我，想娶我？今夜柳香关入东正司后，是你在值守。对对对，在你们看守期间，都有谁进过柳香的牢房？最先来的，应该是柳府的奴婢秀秀。秀秀，回殿下，他说他是柳府。柳小姐的贴身奴婢，手里还提着一盒点心，说是特意前来。我是柳小姐的贴身奴婢秀秀，这是柳府的腰牌。卑职，这是听见了那个秀秀在劝柳小姐吃点心，但是柳小姐全程都没有出声。难道那时候柳香就已经死了？不，不会的，柳小姐那个时候还活着，因为没过多久，齐王府的人就派人送来了符纸和伏魔杵。是卑职，是卑职进去张贴符纸的。原来是睡着了。期间柳香一直睡着，没醒，因为属下。看见柳小姐睡着了，所以动作比较轻，没有惊动她。你出去吧。谢殿下不杀生。殿下，柳香她在东正寺里死了。殿下，您来了。怎么回事？大概在一炷香前，卑职听见屋里传来柳小姐的惊呼声，急忙冲了进去，就发现柳小姐已经死了。开门。是。这又是什么？这是齐王府今夜送来的金刚符，说是齐王殿下今夜受了惊，需要压一压邪气。卑职想，只是几张符纸，也没什么影响，便让人贴了。那是什么？这伏魔杵也是齐王府送来的，说是开过光，能镇魔辟邪。卑职倒是听过一个传闻。什么传闻？据说这真道馆的伏魔杵非常灵验，只要察觉到妖怪的存在